ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਇਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਚ 60 ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੰਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 60 ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਡ ਪੈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 400 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਨਵਾਰੈਂਟਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲ ਬੀ ਥੇਅਰ to provide ongoing support to Ukraine so that it can defend itself let there be no mistake that Canada alongside all of our democratic allies stands strong for Ukraine and everything we do is motivated by our pursuit of de-escalation and a diplomatic solution today i've authorized the extension of operation unifier for 3 more years and the expansion of this training mission as well as immediate support this is a 340 million dollar commitment as part of it i've authorized the canadian armed forces to deploy 60 personnel within days to join the approximately 200 women and men already on the ground with further capacity to increase the number of people on the ground up to 400 this also includes a provision of non-lethal equipment, intelligence sharing and support to combat cyber attacks. Our ongoing commitment to Operation Unifier guarantees the Canadian Armed Forces continued support of the security forces of Ukraine so that Ukraine can defend its sovereignty, security and territorial integrity. Minister Anand will travel to Latvia and Ukraine to visit with our forces in the coming days. I want to thank the Canadian Armed Forces members of Operation Unifier who continue to do exemplary work on the ground. Additionally, Canada is providing up to 50 million dollars to deliver development and humanitarian aid. I want to thank Minister Sajjan for his work on this. Of course, this support is in addition to the loan of up to 120 million dollars for Ukraine we announced last week. We continue to call on Russia to de-escalate and engage in meaningful dialogue until a peaceful diplomatic solution is reached.